亲爱的，如何去爱？想冲破阻碍，这程序怎么更改？无意的伤害，停止令安排。我可以删除这记忆，从头再来。想冲破阻碍，这程序怎么更改？哦、谢谢。你说，他怎么这么喜欢拒绝人呢？要是来者不拒，那才可怕吧？没错。不过你到底喜欢他什么？全部，从内到外，从上到下，三百六十度无死角，全部都喜欢。你太肤浅了。我怎么肤浅了？不是你告诉我的吗？他为了救我，手都受伤了。他是一个医生，手对他来说比脸都重要。他这样对我，我怎么可能不感动？说不定人家只是随手救了你一下，你想多了。他也挤了我的塑身衣救我呢，我是不是要以身相许啊？程小静，你干嘛？你要咬人啊？吓死了！你放心。我对男神这一级别的人呢，只供欣赏，绝不接触。你的、你的、你的都是你的，没人跟你抢。可是那个冰山脸，写着一脸生人勿近，该怎么去接近他呀？要是把他放在火上烤一下，说不定他就化了呢。他是冰山，我就变成火山，我用火山喷发式的热情去追求他。他还会不融化吗？说人话，别老念诗。我是说，他不理我，我就去找他。哎，作为女生，是不是应该矜持一点啊？主动追求有什么错啊？现在优质的单身男生，就像是猎场中的猎物，你要不主动追，别的猎狗就追上去逮了，吃干抹净，毛都不剩。我看你就看人家长得帅而已嘛，肤浅。错。颜值是一道门，颜值即正义。推开这道门，你才想去看他的内心。他，他临危不惧，当街救人，说明他品德优良。在我误伤他之后，他没有追究，反而还照顾我，证明他内心温柔。至于他冷酷脸，难以接近，说明，说明寻常女生不会轻易走到他的内心。可是我到底怎么追呀、啊？哎，我听说医院流行着一个男神研究手册，我千方百计打听到的啊。你男神他不吃路边摊，也不吃贩卖机，唯一例外的是早上他会去他家附近的咖啡厅吃早餐，还有他喜欢运动，每天早上他都会去晨跑。男神。
气的能起个床，也从来不爱运动，也没抹过这么尖的口红，你恋爱了？行了，谁没恋过爱呀、啊？他是干嘛的？身高多少？你们记者到什么地方了？起稿线都没到，人家看都不看我一眼。早着呢，感情里是倒追啊？倒追怎么了？现在遇到一个完美男神。你不追，还等着人家来找你啊？我们年轻人的世界，不懂。是，你懂。找李医生。医生的生活也很健康嘛，哎，我们一起跑。你每天都在这跑步吗？我以前怎么没见过你啊？啊啊！哎呦，哎呦，哎呦！哎呦，医生，我可能骨折了。没有受伤，也没有骨折啊，真的有。哎哎哎！哎，哎，我现在觉得我呼吸急促，哎呦，肺也很不舒服，心跳也快了。你帮我把我脉，我觉得，我觉得我快晕了。你跑步的时候，你的心率会达到你极限心率的百分之九十五，突然加速，会增加心肺的压力，头部就会缺氧，脚下就不稳。下次不要再提前加速了。嗯。我们约会吧，我们约跑步。你怎么知道我在这跑步？因为我也经常在这里跑步啊，昨天正好遇到你。不可能。我才经常在这跑步，在这跑步的人我都记得。你以后每天都会遇到我啊，就那么定了。一个新闻工作者，不务正业，把精力都放在调查别人私生活上，你觉得有意思吗？李医生，有没有人跟你说过，你讲道理的时候特别帅？那天有了远方，你的眼睛都帅炸。悄悄出声，构成我最近的画面。偷偷上一千，怎么就青春红了脸？不好意思啊，哥，今天三明治已经卖完了。那行，那就咖啡吧。好，一杯美式。你稍等啊。OK。菠萝包，新出炉的，很好吃。好看的人配好吃的东西，才更配。对不起，我不吃。你不要跟我说什么菠萝包含糖分太多，不适合在运动后吃这种道理。现在换我给你讲一个道理：咖啡是刺激性饮品，不适合空腹吃，长期以来会对胃不好。为了你的身体健康，为了你更好的可以治病救人，你还是吃了这个菠萝包吧。谁说我空腹喝咖啡了？早上在家已经吃过了。嗯、谁生说是不要，身体倒是很诚实。我再告诉你一点，我这个不务正业的小记者已经采访过店员了。你每天呢都会来这里点一杯咖啡，点一个三明治。但是今天三明治卖完了，所以我要推荐我。再吃的好不好？你
不用上班吗？实习记者不应该很忙吗？我在那边的新闻大厦上班啊，这里是新闻大厦和医院的中间点。而且，你不觉得实习医生和实习记者每天一起跑步吃早餐，很完美？如果我吃了，你今天就不要再出现在我面前了。成交。拜拜，明天见术语错误，一篇八百字的新闻稿，你们想干嘛？又不是我写的稿子。你们是一组，同进同退，懂吗？微微，是你负责报道吧？嗯，我忙着去采访，后来稿子的事就交给梦妍姐了。我对不起，主编。成年人做事，只问结果，不看过程。下步为例。梦妍，真是不好意思，你看让你帮我的忙，结果你被主编骂了。哎呀，也怪我，有些专业名词我都没核实就发给你了，都是我的错。主编不是说了吗？成年人做事儿只看结果不问原因，而且这个稿子最终是我来整理的，就也不是你的错。你不会生气吧？不会。我就是检讨我自己，不应该犯这种低级错误。你没生气就好。我们梦妍啊，看起来就不是生气的人，对吧，梦妍？哦，对了，我忽然想起来啊，最近新发的那个选题，我觉得蛮适合我的。其中有一个叫《九零后新秀设计师访谈系列》，我觉得我可以独立完成，你们不会介意吧？不介意，不介意。你如果需要我帮忙啊，你就说。嗯，哦。可是那个系列我也做了功课，你准备的资料共享给我就好了。谢谢你啊，梦妍，我先走了。梦妍，那个什么新秀系列的，你们怎么人人都抢啊？你说呢？这个房间的病人，他们属于病毒性心肌炎，所以呢，平时你们多来关心一下他们的呼吸系统啊，好吧。莫白，三幺六床的病人不见了。之前闹自杀那个女生。早上妈妈说了她几句，然后就去办出院手续了，人就不见了。这几天的情绪就不太对，不会又想不开了吧？我去查查监控，你去广播寻人。我去找他家属。好。快报警！梦妍，你没事吧？没事。我知道啊，这事儿微微做的不对，啊，他的稿子嘛。那些人名啊和专业词汇什么的，你肯定不会擅自去改动的吧？然后他又不出面帮你解释，叫你背黑锅，这事儿搁谁谁心里都不舒服。其实我真的没跟他计较，只不过刚刚实习没几天就出错，心里觉得不痛快。其实微微肯定也不是故意的。喂，徐大陆，你是不是看人家长得嫩就总向着他说话呀？本来我觉得没什么，可是你总替他解释。我就觉得这么不舒服呢。哎，我觉得我们是一个小团体嘛，大家要团结和睦，一起顺利转正多好啊！你以为转正这么容易啊？新闻网对实习生的去留考核是出了名的严格，人家微微又是名校毕业，又专业又嫩，还不会说话。可我不这么认为啊！我觉得呀、啊，我们三个人当中，你的希望最大，因为啊，你有个最大的优点。什么优点？
，真诚，接地气。屁，这都是形容那些没有颜值的女生，我还不如你肤浅的夸我长得好看呢。附属医院有人跳楼，我们是离那儿最近的一组，快点去附属医院。好。照顾我，以后再也不用麻烦你们了。云云，你相信我，即使你往前走一步，也去不了你想去的地方。你信了，行吗？我不信，你和我爸妈一样，都怪我，都觉得是我的错。云云，我知道你很难过，你先下来好不好？我们好好聊聊，好吗？你别过来，别过来！你不知道，你们都不知道，他爱的是我，他最爱的人是我，而不是那些其他的女的。可你们都怪我。都说是我的错。你是什么人？我是林医生的朋友，我叫蒋梦妍。爱情对于每个人来说都特别重要，比如我，我遇到我爱的人，也会不顾一切去追求的，这没有错。追求自己所爱的人。是世界上最美好的事儿。是啊，他说爱我的时候，是我长这么大以来最开心的时候。我，我的爱情已经死了，再也没有了，一切都已经结束了，没有结束。你听我说。只有你活着，一切才有可能。可以去爱，去恨，去追求，去争取，你才可能去遇到更好的爱情和更好的人。会吗？还会有人再来爱我吗？会，会的。在别人爱你之前，你首先要学会爱自己，做最好的自己。才能有最好的幸福。医生，你爱过吗？你知道爱一个人是什么感觉吗？你知道失去所爱的人又是什么感觉吗？我知道，真正的爱情不一定要得到或者拥有。藏在心底，它也可以美好，可以长久。在这个世界上，有很多感情，远远比爱情更加重要。你看看你妈妈，啊？如果她失去你，她会有什么样的感觉？傻孩子，你想让妈疼死吗？
好香啊！小迪啊，你怎么又偷偷跑出来了？是护士姐姐带我过来的。哇，白哥哥，你好久都没来看我了，你是不是把我给忘了？怎么会呢？莫白哥哥最近很忙的。小迪，有没有乖乖的吃药、打针、做检查？当然，而且还没再拉护士姐姐的辫子了。<笑>又来我同事在楼顶拍点镜头，我在这等他。原来林医生笑起来是这个样子啊！这个姐姐是你女朋友吗？当然不是了，她很凶的，很可怕。你们俩在说什么？姐姐，你真好看。小孩子就不会说谎。哪里不舒服啊？白血病。这个姐姐好像以为我就要死掉了一样难过。小迪，我会告诉她，你没那么快死掉的。嗯。哦，云云她以后怎么办啊？她以后会不会又想不开做什么傻事儿了？她也是成年人了，她要为自己的行为负责任，而且将来的路。要靠他自己走。我也相信我们说的话，他都听进去了。哦，对了，你能不能把你家里的地址给我？我把衣服快递给你。怎么，你还怕我上门骚扰啊？莫白哥哥，你就给吧。变房了，哎，那个，一会儿下班能一块吃饭吗？抱歉，走了。嗯、哦，对了，嗯，你今天在天台上说的话，爱情的确很重要，追求爱情也没有错，但是爱情得尊重双方的意愿，单恋的不叫爱情。莫白了，嗯，哎，上班一块宵夜去吧。我就不跟你们一起去了吧。不过呢，莫白不吃路边摊，你们这个点去吃什么呢？想吃什么他定呗。哎，莫白，下班了一块宵夜去吧。想吃什么呀？我不去了，这个时间吃东西对胃不好，而且会胖。肠胃不好才有医生啊。但是你怕什么胖啊？你又不能一口吃整个我。胖子呢，就是一口一口吃出来的。我奉劝你啊。还是喝杯热水当宵夜吧，啊，贾医生，你来我们医院进修这大半年，足足胖了有二十斤吧？哪有？十八点八，千克。你们聊，我先走了。哎，你真不去啊？嗯。哇，男神。哎，医大校草，全能学霸，关键时候还能临危不乱。你说这世界上怎么真的有他这种人存在呀？真让人羡慕。之前那个闹自杀的女生，今天又想不开，欲寻短见了。幸好我们把她救了回来。嗯。上次跟你说的那个女生
，我今天又见到他了。其实也没有我想象的那么讨厌。嗯，啊，我的实习期快到了，有个小小的假期。嗯，我跟朋友约好了去藏东冰川，那里很漂亮。可惜你不能过来，那我就给你发照片吧。那今天就到这儿吧，拜拜。吃饭，晚了吃一点。昨晚回去又加班了，还是对着你那林医生相思呢。回头啊，我给你拍个特写去。这个靠谱、哦，我告诉你啊，最好是那种三百六十度高清大特写。早知道你这么花痴，应该申请去娱乐版啊啊！天天跟那些明星小鲜肉什么在一块儿，你多欢乐呀！错，我哪有那么肤浅啊？除了林医生，其他的我根本都不 care， 好吗？林医生不光有颜值，他有职业魅力。当他穿上白大褂的时候，在我眼中，就像一个天使一般的存在。得了吧，你还是好好在乎在乎你的职业规划吧。啊，每次选题，咱俩都是捞别人剩下的，根本你没有什么有价值的新闻报道。你没注意到啊？哎，现在咱出去采访外拍，都是咱俩一搭档。微微呢？微微不是跟别人一组去采访了吗？对呀、啊。他都跟一些资深的同事去合作了，每次跑的选题啊都是有质量的，咱们都是同一时间进来的。人家现在军事、体育、娱乐，样样都有，进步飞快。咱们呢，原地踏步，连一个有热点的新闻都混不上。我不这么觉得呀，那些所谓的高热点的新闻根本没有它存在的价值，平凡之中见伟大，你明白吗？那你说这毁容主播他有什么新闻价值？生命的长短与质量啊！我要写一个专题，专门探讨生命的意义。这么正的专题合适吗？这样的话题永远不会过时，相信我。热血在我的怀里踹转，唤醒速度的极限，拥抱着无穷的世界。哦，你和我一直向前。哦，穿越过风，穿越过雨，穿越过色彩的斑斓，我们手牵手一起走。哦，有你陪。唱的真好，谢谢。你是怎么想到要学吉他的？我原本就很爱唱歌，受了伤以后没事做，我就想学点什么吧。结果看到医院的一位年轻医生，他有一把吉他，他每天都弹，我就说我也想学，可是我的手，我的手像鸭子那样很难张开，你能明白吗？我每天努力的练指法，拼命练。一个月以后，我把那医生叫了过来，一边弹一边唱他特别喜欢的歌。结果那医生惊呆了。你真的很棒，谢谢你，让大家相信还会有这样的奇迹，也让更多人懂得，乐观才是战胜一切的武器。其实也没什么，很多人都说，你都这样了，还活得那么开心，也太没心没肺了。我一想，我连脸都没有了，我还要心肺干什么？生命只有一次，既然人生如此，我干嘛不过得开心一些呢？虽然我变成了这样，但我一定要活得灿烂多彩。
穿越古色彩的斑斓，我们手牵手一起走，好有你陪。好不好听？好听。这个哥哥可厉害了，虽然他手受伤了，可是他一直坚持弹吉他唱歌。莫白哥哥，莫言姐姐来看我了。他的探视时间还有五分钟。哦，嗯，没关系啊，我明天再来。莫白哥哥，莫英姐姐她想做你女朋友，你考虑点吧。哎，我我我什么时候说了？你没有说，可是你脸上就那么写着呢，你还跟我打听那么多莫白哥哥的事。那你是不想做莫白哥哥的女朋友喽？我当然。小迪啊，你也要休息了啊！你先回去吧。哦。嗯，小峰，赶紧休息，起来再陪你玩好吗？嗯，乖。你小迪的白血病。应该有机会治疗，好吧？他的病很严重，一直在等待适合他骨髓的配型。可是我听到你们这么轻松的语气，真的无法想象现实情况是这样的。我刚来实习的时候就认识他吧，那个时候他才六岁，可是什么都知道。他知道什么是死亡，根本不需要用什么虚伪的谎言来安慰他。也是他让我明白，近在咫尺的死亡，远比生命还要真实。医生每天都会面对很多死亡，对吧？今天门诊，一个车祸，我们花了很长时间去抢救，最后还是没能战胜死神。一个系着红丝巾的阿姨。我猜他应该很喜欢漂亮。他长得很像我妈妈。你妈妈她？我妈妈在我很小的时候就不在了。对不起啊。今天我也采访了一个被烧伤的男孩，他的手指几乎都无法张开了。可是他还很努力的去学习弹吉他，还给我们唱歌。他一直在开玩笑。他说：“人生只有一次，一定要开心才对。”虽然你无法去拯救你想救的人，可是因为那些你不得不失去的人，我们才更要珍惜可以哭、可以笑、可以去悲伤、去相爱的人生，对不对？谢谢，应该是我谢谢你，遇见你真的很开心。好吗？我不是你喜欢的类型，是吗？你很好。那你讨厌我吗？不讨厌。那你是直的吗？当然了。哦，我知道我表现的可能主动了一些
，你是不是反感主动的女生啊？问喜欢的人主动，挺好的。那你不讨厌主动的女生了？我很欣赏主动的人。那你为什么拒绝我？因为在我心里，一直都有喜欢的人。对不起，对不起，你千万别安慰我。那个，你这样只会让我觉得更加丢脸。都都是我不对，是我太主动，是我的错，给你带来那么多困扰。我先不跟你说了，我先走了。安排的是议事会面，美食炸虾，坐下吧。罗宋汤，累了吧？开胃甜品是抹茶蛋糕。好，太好了。如果感到快乐，你就拍拍手；如果感到快乐，你就拍拍手；如果感到快乐，你就拍拍手；如果感到快乐，你就拍拍手。莫白，你要看电视吗？上次回家你看的是《火星计划》，看到四十五分三十秒，请问要继续播放吗？不用了。好的。莫白，你的房间已经打扫完毕，可以放心入住了。尤佳，尤佳为您服务，请吩咐。关闭所有智能设备，谢谢。尤佳需要请示第一指令者林博士。哦，关了，关了。好的。其实有的时候，我还觉得他们太吵了。你要真喜欢这些机器人，可以选一个做儿子。莫白，你不要生气啊！如果你不喜欢他们说话的话，我可以关闭他们的声音系统啊。哦，如果呃还是不喜欢的话，我可以给他们装一个隐形系统，让他们彻底消失。你看怎么样？爸，嗯，你要真的寂寞，再找一个人好好生活。那不行不行不行不行，人的程序实在是太复杂了，而且呃要不停的编写修订。再说了，私自改装和研制智能人，那是违法的，爸爸不能这么做。小七就一个黑。爸，我说的是人，一个有血有肉、有情有爱、会说会笑的人。女人不是这机器人，不是这一个个的金属集合体。啊，其实也不都是冷冰冰的金属集合体。我们公司的三 D 技术已经完全可以模仿出仿生皮肤了，跟人的触觉。实习该结束了吧？分到哪个科呀、啊？医院会安排
，对对对，医院会安排的，医院会安排。莫白，那个公寓住的还好吧？挺好的，离医院很近。那好，嗯，到时候爸给你买下来啊。我已经付过首付了。你你哪来那么多钱呀、啊？奖学金，跟导师做项目的酬劳，攀岩馆兼职做教练的钱，不多，刚好付首付。莫白到底是长大了，这么优秀，能够自食其力了。如果以后有什么需要爸爸的，爸爸一定帮助你啊！哎，对，等你实习结束以后，我们一起去去度假吧。约好了登山队，去藏东冰川。现在吗？这个不行吧？现在冰川的气候变化太大了，太危险了。要吃饱了。啊，莫白，如果你真想去的话，我们可以去加拿大去滑雪。哦，带上小七，我们坐破冰船去捕鱼，这都可以啊。啊，冰川真的是不能去。莫白，你永远都不知道我想要什么。风。在天空静止不动，雨只留在双眼之中，谁能懂？有句话我刚刚说出口，突然停在半空中，你。至少曾经对你。